Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wasalimu kwa jina la Young Africans. Asante sana viongozi na wajumbe wa mkutano mkuu wa klabu ya Young Africans mwaka huu wa 2023. Kwa pekee kabisa baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Nichukua fursa hii kumkaribisha mgeni rasmi mkuu wetu wa mkoa Dar es Salaam kakaangu Chalamila mwananchi eh yeah. si mnajua <laughs> lakini pia nitambue uwepo wa mkuu wa wilaya ya Ilala nitambue uwepo kwa mkurugenzi wa michezo kutoka baraza la michezo kakaangu Ali Mayai lakini pia nitambue uwepo wa mjumbe wa baraza la wadhamini mwanachama nguli mwenyekiti na rais wa club ya Africans huko nyuma mheshimiwa Abba Stalimba tumpigie makofi sana kwa pekee kabisa Nimtambue makamu wa rais wa klabu ya Africans Arafat Haji. Pia tambue wajumbe wa kamati ya utendaji wa klabu ya Africans ambao wako mbele yenu. Mimi nasimame hao ndio wajumbe wa kamati ya utendaji wenye medali nyingi kwa wakati mmoja. Tuwapigie makofi. Asanteni. Lakini pia nitambua uwepo wa CEO wa Club ya Africans Andre Mtine. Hiki ni chuma hiki. Hiki ni chuma. Lakini pia nitambue viongozi mbalimbali ambao wameungana na sisi kutoka kwenye idara za serikali wawakilishi kutoka TFF. Tambue pia uwepo wawakilishi kutoka bodi ya ligi. Tambue uwepo wa mwenyekiti wa DRFA kaka yangu mbaya ya Africans iko kwenye mkoa wa Dar es Salaam na mwenye Dar es Salaam pia ni ya Africans Hadithi Lakini pia nitambue uwepo wa viongozi mbalimbali wa kamati za club ya Africans kamati ya mashindano na muona mzee wangu eh wote mnaweza kusimama kwa pamoja tafadhali Lakini pia mwenyekiti wetu wa kamati ya uchaguzi kakaangu mchunga hela tafadha Nitambue pia wajumbe wa kamati ya utendaji wa club ya Africans waliopita na muona kakaangu Islam na wengine ambao wapo Jumbe ametoka Morogoro kwa ajili ya kikawiki na kushukuru sana Lakini pia nitambue viongozi mbalimbali ambao mbali wako na sisi wakiwemo wazee wetu wa club ya Africans Naomba msimame wote kwa pamoja Uh, kamati ya wazee wa club ya Africans <laughs> uh, wanasema familia bila wazee haiendi si ndio na kila familia ina wazee wake hawa ndio wazee wetu wa club ya Africans tunajivunia sana kuwa na wao lakini pia nitambue uwepo wa, wa, wa viongozi wa matawi kutoka nchi nzima ambao wamekuja leo kuwakilisha mkutano mkuu. Tujipigie wote makofi. <laughs> Baada ya utangulizi huo kama agenda zinavyosema nilikuwa na haja ya kupokea ripoti ya utendaji lakini pia nimeunganisha na hotuba yangu ili kuweza kujadili wote kwa pamoja kusomewa watu waitoshi tunapaswa kujadili wote kwa pamoja na mimi nitakuwa sehemu ya mjadala huu ndugu viongozi kwa niaba ya wanachama wa club ya Africans nilitupa dhamana ya kuendesha club hii au ya kuiongoza club hii katika mkutano mkuu uliopita na sisi wakati tunabeba hii responsibility 
tulisimama mbele yenu na tukawahakikishia tutakwenda kuyafanya mambo matano na sehemu ambayo tuliipa sekretari yetu majukumu hayo ndio leo tunasimama mbele yenu na tunayanasibu hayo mafanikio baada ya kubeba jukumu hili Nianze tu kwa kusema club ya Africans baada ya sisi kuingia madarakani tukio letu la kwanza kubwa lilikuwa wiki ya mwananchi club ya Africans imeweka historia ya nchi hii ambayo haijawahi kufikiwa kwa kuleta mapato ya zaidi ya milioni na ishirini kwenye mechi moja tu ya wiki ya mwananchi Kiwango hicho ni historia katika nchi hii hakijawahi kufikiwa tujipigie makofi wanachama na mashabiki wa Africa lakini baada ya hapo jukumu letu la kwanza kwenye pitch lilikuwa ni kuhakikisha ya kwamba tunaleta matali. Challenge yetu ya kwanza na kuna baadhi ya watu walikuwa wanataka waone tutafanya nini ilikuwa ni ngawe ya jamii iliyochezwa mwaka 2022. Wote mnakumbuka Fiston Kalala Mayele alitetema pale kwa ushindi wa goli mbili moja dhidi ya Simba Sports Club na kufanikiwa kubeba ngao ya jamii mwaka 2022. Ndugu viongozi, nichukue fursa hii kwa heshima na taadhima nilete kwenu kombe la ngao ya jamii kwa ajili ya kuikabidhi kwa wanachama. baada hapo task iliyofuata kwetu ilikuwa ni kupigania ubingwa wa ligi kuu ya NBC Premier League kwa heshima na taadhima niwape taarifa ya kwamba Young Africans iliibuka na ubingwa wa NBC Premier League 2022 na, na kuweka historia ya kufikisha unbeaten 49 ambazo ni kwa mara ya kwanza katika nchi yetu ya Tanzania lakini pia ni ambite ni anne barani Afrika. Kwa heshima na taadhima nilete kwenu kombe la ubingwa wa NBC 2022 23. <tos>
Asante sana. Tujipigie makofi mabingwa wa NBC Tournament 2023 2023. Ndugu wa jumla mtano mkuu, tukaendelea na jukumu linalofuata. Nalo lilikuwa ni mashindano Azam Federation Cup 2022-2023. Na leo niwathibitishia kwamba Young Africans iliibuka kidedea kwa kuwafunga Azam uh, FC goli moja bila goli lilofungwa na Kennedy Musonda katika jiji la Tanga. Na leo tunatawazwa kwa mabingwa wa, wa Azam Federation Cup 2022-2023. Kwa heshima na taaduma nililete kwenu kombe la ubingwa wa Azam Federation Cup 2022-2023. Kwa kipekee kabisa mataji ambayo yalikuwa juu ya meza yetu katika msimu huu yote tukapita nayo. Hebu ona furaha ya wana yanga kwa kufanikiwa huku. Hasa lazima iwe kwa sio? Wako watu inawauma kweli. <laughs> Ni wakikishie kwa uongozi huo ambao uko hapa mbele pamoja na wadhamini wetu maumivu haya yataendelea. Ndugu viongozi baada ya kuweka jitihada katika mashindano yetu ya ndani katika msimu uliopita hatukuwa tuna jitihada kubwa tunaifanya katika mashindano ya kimataifa. Tukasema msimu huu ni msimu wetu kwenye mashindano ya kimataifa. Si ndivyo jamani? Si ndivyo wanachama? Tukasema mwaka huu lazima Afrika itutambue. Kwa mara ya kwanza katika historia nchi hii medali ya kwanza ya CAF Confederation Cup imetua katika ardhi ya Tanzania kupitia klabu moja ya Young African Sports Club. Kwa ni mshukuru sana. Asante sana mheshimiwa Karimba. Lakini pia nashukuru sana Azam ambao pia wanafanya hivyo. Tunalia saa nyingine timu inahitaji kusafiri mechi mbili za kimataifa ndani ya mwezi mmoja. Lakini kwa kipekee kabisa ni mshukuru sana Ghalib Said Muhammad kwa msaada wake mkubwa kwenye klabu hii amekuwa na mchango mkubwa sana wa kufanya mambo mengi ambayo hayapo katika mkataba lakini pia amekwenda mbali zaidi na kutusaidia kupata gharama za kuendesha sehemu ya mahitaji ya klabu yetu. Tunakushukuru sana GSM pamoja na wachezaji wako. Ndugu wa chama, eneo la mwisho ambalo kwangu ilikuwa ni kipaumbele ilikuwa ni miundombinu ya klabu ya Afrika na jambo hili tumelishusha kwa kama uh, secretary yetu kwa ajili ya utendaji na klabu ya Africans imefanya mambo kadhaa. Naomba leo ni wachukue katika safari ambayo tumetoka mpaka hapa tulipofika na wapo tunapotaka kwenda. Young Africans ina viwanja viwili vikubwa ambavyo vimeakuwa allocated kwa ajili ya miundo mbili. Tulipewa ardhi kijamboni lakini pia tunayo ardhi katika jengo letu la makao makuu. Ukitazama picha iliyokuwa hapo mbele yako 
eneo ambalo linaonekana lina rangi ya njano ndio eneo halali la klabu ya Young Africans pembeni yetu kuna eneo ambalo linaonekana liko wazi kutokana na search ambayo imefanyika na katika hali ya kawaida tukasema tuanze na tulicho nacho ardhi tulokuwa nayo inaweza kutofikisha wapi ardhi yetu tukaifanyia tukaandaa small committee ambayo jukumu lake kubwa ni kuhakikisha inafanya utafiti na utathmini ya mradi ambao tunataka tufanye baada hapo naomba nipate slide inayofuata kamati hiyo ame secretary tio ambayo ilikwenda kufanya research na kupata majibu tukumbuke Young Africans ilimwajiri professional project manager kwa ajili ya mradi huu ikaenda kukusanya mahitaji yote yanayohitajika kwa ajili ya kuwa na facility itakayokuwa na, na approval ya FIFA utazama vizuri utaona maeneo ya viwanja dressing rooms na facility kadha wa kadha ambazo zinatulazimisha tuwe nazo ili tukivi vigezo vya CAF pamoja na FIFA baada ya hapo kama nilivyosema hilo ndio eneo letu tukasema tu dedicate timu itakayofanya kazi hapo tuendelee next slide timu yetu ikafanya hilo jukumu na mkitazama mtaona setup ya uwanja inayokwenda kukaa right exactly on our area kwa hiyo kafanyika preliminary design ya uwanja wenye capacity ya watu 1015 mpaka 1018 na hiyo ndio occupation ya project hiyo katika ardhi yetu utaona hapo hatujaomba eneo lolote lakini uwanja umeenda kufit kwenye ardhi yetu kama ulivyo na hakuna additional space asante so baada hapo katika zile requirements za FIFA tukaenda kuziinstall katika jengo letu. So jengo letu litakuwa au facility yetu itakuwa na levels kadhaa kianzia uh, basement level, ground level, first floor and second floor. Ambazo zitaenda kubeba haya mahitaji ya FIFA. Next slide. Hicho mnachokiona ndio eneo letu na ndio kiwanja kimeshawekwa hapa kwenye eneo letu bila kupata additional space. Tuendelee hizi ni level tofauti tofauti ambazo zinakwenda kubeba mahitaji ya standard ya FIFA. Tuendelee. 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 Hizo ni cross section watu wa taala wale watakwambia cross section ile jengo likikatwa linaonekana sisi engineer nafikiri hapo lugha zetu tutaelewa na kidogo. Um, twende mbele. Jengo letu kama nilivyosema litakuwa na facilities kadha wa kadha ikiwemo uh, dressing rooms za kisasa tutakuwemo gym pamoja na vyumba vya kitabibu lakini pia tunakwenda kwenye level ya kutengeneza VIP boxes wote mnafahamu sasa hivi dunia ilipofika inahitaji heshima kwa kila mtu kuna watu ambao wanahitaji kupata privacy na hicho mnachokiona mbele ndio hizo boxes ambazo zinaweza kuchukuliwa na makampuni watu binafsi kwa ajili ya kuhudumia wateja wao lakini ukumbi wa mikutano uh, sehemu za chakula lakini pia sehemu za mapumziko za wateja wetu ndugu na chama kwa Young Africans design ya uwanja wetu ndio itakapokuwa hivyo na hicho mnachokiona mbele yetu ndio uwanja sahihi ambao kwa hatua ya kwanza michoro yetu utakwenda kukaa katika ardhi ya Kaunda. Mbona si ardhi pale tumeweka pale? Sio bure pale. Eh? NMB watakwenda kukaa pale, sio bure. NBC watakwenda kukaa pale, sio bure wataalamu wa sasa wa masoko wanakwambia kuna mambo ya naming rights na kitu kama hivyo. Kwa hizi naming rights zitakwenda pia kutupa nafasi ya kufungua milango ya ya kupata financing katika mradi huu. Ndugu viongozi, paka sasa tulipofika tumefika hapo. Na kama mnakumbuka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Daktari Samia Suluhassan alipotualika 
kuwa klabu ya kwanza kwenda kupata naye chakula cha jioni katika ikulu tulipeleka ombi letu la kuomba additional space au ardhi ya ziada itakayokwenda kuongeza facilities nyingine ukitazama hiyo picha inakuonyesha hakuna nafasi iliyobaki katika ardhi yetu tumepewa maelekezo ya kufanya hili jambo katika taratibu official ikiwemo za kufanya search kwanza katika ile eneo kujua matumizi yake